Wir kommen jetzt noch zur Partialbruchzerlegung. Darunter versteht man eine Zerlegung eines solchen Bruchs in einfachere Brüche. Wichtig ist, dass der Zählergrad kleiner als der Nennergrad ist. Wenn das nicht der Fall ist, also hier, Zählergrad größer gleich Nennergrad, dann führen wir zuerst eine Polynomdivision durch und der Restterm, der wird dann diese Gestalt haben mit Zählergrad kleiner Nennergrad, sodass wir dann die Partialbruchzerlegung auf den Restterm anwenden können. Was heißt Zerlegung in einfachere Brüche? Das kommt nämlich auf den Fall drauf an, welche Nullstellen der Nenner hat. So sehen die verschiedenen Ansätze aus, die man macht. Wenn der Nenner einfache Nullstellen hat, und zwar reelle, das ist wichtig, dann machen wir so eine Zerlegung wie hier. Also wir schreiben einfach die Linearfaktoren in die einzelnen Nenner und addieren die Brüche und müssen dann die Zähler A und B bestimmen. Wenn es mehrfache Nullstellen gibt, dann gehen wir jeweils, nehmen wir so viel Summanden, wie wir Ordnung haben von der Nullstelle und dann schreiben wir die Ordnung auch noch hier in den Exponenten. Wenn man den Ansatz wählen würde wie hier, würde man feststellen, durchaus multiplizieren wieder, dass es nicht funktioniert. Bei komplex konjugierten Nullstellen zerlegt man kaum und deswegen klammern wir das jetzt hier in dieser Videoreihe aus. Ja, wo findet die Partialbruchzerlegung Anwendung? Einmal bei der Integration von gebrochen rationalen Funktionen. Solche Brüche wie hier sind allgemein schwer zu integrieren, aber sowas hier ist einfach, das kann man ja logarithmisch integrieren. Und sowas wie hier geht auch noch äh, Arcus Tangens, das ist kein Problem. Außerdem ähm, in der Funktionentheorie, also in der komplexen Analysis, bei der Bestimmung von Laurent rein, für, beim Residuenkalkül ist es auch wichtig, die Partialbruchzerlegung zu machen, weil man dann mit der geometrischen Reihe einfach das Residuum bestimmen kann. Wir konzentrieren uns hier aber auf die Integration und ja, gucken wir uns mal direkt eine Aufgabe an. Bestimme durch Partialbruchzerlegung dieses unbestimmte Integral im Fall a und es wir stellen fest, dass Zählergrad und Nennergrad gleich sind, also müssen wir erst eine Polynomdivision machen. Sonst können wir Partialbruchzerlegung eben nicht anwenden mit den Ansätzen, die hier stehen. Das heißt, ich dividiere einmal, dann bin ich ja schon so, dass Zählergrad kleiner Nennergrad ist. Ja, wie oft geht x2 in x2? 2x2 mal. Und jetzt zweimal diese Klammer. 2x2 minus 6x plus 4. Ziehe ich ab. Klammern nicht vergessen. Das hier hebt sich weg. Minus x plus 6x ist 5x. Und die minus 4 bleibt. x2 passt nicht in x, das heißt, ich bin hier schon am Restterm angekommen. Und habe dann dementsprechend 5x minus 4 durch das. x2 minus 3x plus 2. Ja, Zählergrad ist kleiner Nennergrad. Und dementsprechend kann ich Partialbruchzerlegung hier drauf anwenden. 2 ist integriert 2x, das macht danach kein Problem. Ja, dieser Ansatz, ich schreibe den mal hier nochmal hin, das ist 5x minus 4 durch x2 minus 3x plus 2. Mit dem Fundamentalsatz der Algebra kann man, wenn man die Nullstellen des Nenners kennt, den hier unten, den Nenner, in dieser Form ausdrücken, wobei hier die Nullstellen stehen. Das bereite ich schon mal vor. Und jetzt brauchen wir noch die Nullstellen. Das heißt, in der Nebenrechnung bestimmen wir gerade die Nullstellen vom Nenner, also x2 minus 3x plus 2, setzen wir 0. Mit der PQ-Formel erhalten wir dann 3 halbe auf der rechten Seite plus minus eben das Quadriert, 9 Viertel und dann minus Q unter der Wurzel. Hier in der Wurzel kann man ausrechnen, 9 Viertel minus 2 ist 9 Viertel minus 8 Viertel, also 1 Viertel und Wurzel 1 Viertel ist ein Halb, sodass sich die zwei x-Werte naja, 3 halbe plus 1 halb ist 4 halbe, also 2 erhalte. Und den zweiten, 3 halbe minus 1 halbe, ist 2 halbe, also 1. Das heißt, wenn ich hier so schreibe, diese zwei Nullstellen da rein, dann habe ich das so zerlegt. Kann man auch nochmal ausmultiplizieren, wenn man es nicht glaubt. Und der Ansatz ist jetzt sozusagen eine Forderung an der Stelle, dass wir diese zwei Teile hier, dass wir einfach eine Summe erstellen wollen mit den Linearfaktoren als Nennern. Dann haben wir hier einfach zwei unbekannte Zähler, die wir jetzt bestimmen müssen. Und das machen wir wie folgt. Wir multiplizieren einfach beide Seiten mit dem Nenner. Dann steht rechts a mal x minus 2, weil sich das x minus 1 wegkürzt. Und b mal x minus 1, weil sich das x minus 2 wegkürzt. Und rechts bleibt 5x minus 4. Also das war 5x minus 4 gleich a mal. Kürze ich dann weg, also x minus 2 plus b und dann mal dem anderen x minus 1. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir a und b? Entweder durch Koeffizientenvergleich und Lösen des LGS, das entsteht, 
Oder was ich einfacher finde, man setzt ein paar x-Werte ein und guckt, was rauskommt. 2 und 1 sind geschickte x-Werte, weil dann jeweils einer der Summanden wegfällt. Das heißt, wir setzen x1 und x2 mal ein. Wenn ich 1 einsetze, steht hier 5 minus 4, das ist 1, gleich 1 minus 2 ist minus 1, also minus 1a, und 1 minus 1 ist 0, deswegen fällt es weg, und x1 ist geschickt. 2 steht hier 10 minus 4 ist 6, gleich, wenn ich hier 2 einsetze, steht hier 0, deswegen war das gut, 2 zu wählen. Wenn ich hier 2 einsetze, steht hier einfach 2 minus 1 ist 1, also b. b habe ich dementsprechend schon, a durch Division auch ganz schnell ist minus 1 und insgesamt erhalte ich dann dementsprechend dieses, den Integranten hier, indem ich jetzt a und b noch einsetze. Das war dann 2x² minus x durch x² minus 3x plus 2 gleich, da haben wir die Polynomdivision ausgeführt, 2 plus das hier und das haben wir jetzt in diese Bruchform zerlegt. Das heißt, ich kann hier schreiben 2 plus plus so. Die Nenner waren, wenn wir gucken, x minus 1 und x minus 2 und die berechneten Zähler waren minus 1 und 6. Und jetzt ist noch ein unbestimmtes Integral gesucht, das heißt einfach Integral vorne dran und das Differential nicht vergessen. Und einfach stückweise integrieren. 2 ist integriert 2x. Das hier ist integriert minus ln von x minus 1. Betragstriche nicht vergessen. Und das hier ist integriert 6 ln x minus 2. Und dann noch dieses c mit c element r. Und wir haben eine Stammfunktion von diesem komplizierten Bruch gefunden. Wie gesagt, der Trick ist hier Partialbruchzerlegung. Hier war aber erst eine Polynomdivision notwendig. Und so sieht das unzusammengefasst dann aus als Stammfunktion.